Y más allá del cariño y de lo que salió en Antena, ¿qué impresión personal te dio? ¿Te parecía una persona brillante, una persona normal? Me pareció un, un cura de barrio. Eso es. Justamente Jordi Évole le dio al clavo. No es un cura que se la pasa en su parroquia esperando que llegue la gente. Es un sacerdote que sale a las periferias. Es un sacerdote cercano, que ayuda, que se encuentra con el otro. Si nosotros nos atrevemos a salir de nosotros mismos y nos vamos a las periferias, es ahí donde nos vamos a encontrar con Jesucristo. Vemos en la película a un papa que se sienta, que se deja abrazar, que se deja tocar, que se deja besar, que se deja cuestionar, que se deja absolutamente de todo en aras de volverse cercano a su interlocutor. Muchas gracias por estar viendo este video. Yo soy numerario de barrio, un numerario cerca de ti. ¿Qué me pareció la película? Quiero dividirla en dos partes. La primera parte del Papa Francisco y la segunda parte, ahora sí, propiamente de la película. La primera parte del Papa Francisco me pareció genial la idea que el Papa se haya acercado justamente a hablar con 10 jóvenes. El Papa sabía a lo que iba y el Papa lo hizo magistralmente. Me encanta porque aparece tal cual es. Y eso que tiene una multitud diversa de jóvenes, abortistas, feministas, homosexuales, pornografía, bullying racismo, tiene una multitud diversa de jóvenes y aún así el Papa lo hace de manera magistral, me encanta la entrada y eso lo dice todo qué entrada triunfal tuvo el Papa a la salita cuando está con los jóvenes silencio qué muerto Hola. ¿cómo están? tienen 50 años ustedes no se me olviden. yo vine a hablar con jóvenes la sencillez que tiene, su simpatía, definitivamente es un papa muy humano. Creo que tenemos que reconocerle su valentía y la apertura que tuvo ante estos jóvenes. Y el programa era que iban a hablar con el papa. Sí. Es aburrido ponerse a hablar con un cura, usted. No les aburre. El Papa Francisco sabía que el programa era ir a hablar con el Papa. ¿Y qué fue hacer el Papa? Fue, se presentó y puso buena cara. Me encantó porque fue muy honesto con sus respuestas, fue muy empático con cada uno de ellos, escuchó muchísimo. La gente lo critica porque no habló, porque no dijo, porque no adoctrinó, pero el programa era ir a escuchar y escuchó muchísimo. Fue súper respetuoso. Fue y escuchó. Fue y se encontró con un mundo que hoy en día ni siquiera es cristiano. Es más, muchísimo menos que son católicos. Pero creo y estoy casi seguro que incluso sin asumirlo conscientemente, sigue la sociedad hoy en día anhelando a Dios. Toda persona es hijo de Dios. Toda persona. Dios no rechaza a nadie. Dios es padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún Deber es recibir siempre. En la iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. Toda persona es hijo de Dios y Dios no rechaza a nadie. Creo que justamente tú y yo tenemos que armar puentes para que sean cada vez más personas las que se acerquen a Jesucristo. Con esto que dijo el Papa, me recuerdo esa frase, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Ojalá y logremos hacer con estos puentes que vamos a crear, que hayan más personas que busquen a Cristo, que encuentren a Cristo y que amen a Cristo. Oye, oh, es que no puede ser porque la película es que lo que sea, sin duda alguna, lo que tenemos que hacer es estar al lado del Santo Padre, tenemos que estar del lado de la sana doctrina de la Iglesia y tenemos que estar del lado de la verdad. Y estas tres cosas, déjame te digo que las tres se cumplen en la película de Amén. Mira, lo que te genera contradicción en la vida es no hacerte cargo de tu historia. La Iglesia ha pasado por etapas así como decís vos, pero cada uno de nosotros pertenecemos a una sociedad, a un país, a una cultura que tiene un pasado. Y asumir el pasado a veces cuesta, y asumir el pasado eh, a veces da vergüenza. Es clarísimo que todo el mundo tenemos un pasado y tenemos que hacernos cargos de nuestra historia. Hay un artículo que nunca me cansaré de recomendárselos, que se los dejo aquí abajo en la descripción, que se llama Protagonistas de nuestra vida. Y en este artículo habla que no podemos seguir diciendo a mis 30 años de edad, es que yo nací siendo enojón, es que yo chiquito era muy corajudo, por eso sigo siendo corajudo. A ver, señor, a los 30 años no has podido mejorar tu carácter, realmente sigue siendo un enojón o sigue siendo un corajudo. Entonces, creo que tenemos que hacernos cargo de nuestra historia y sea lo que sea que nos haya pasado en eso o en primaria o en el bachiller o en la universidad tenemos que cambiar o es que en la familia que nací perfecto hazte cargo de tu historia 
Y lo más importante es que el Papa dice que no importan los adjetivos, sino lo que importa es el sustantivo. Realmente el Papa cree en las personas y no es el Papa. Dios cree en las personas. Así que sea la que sea que haya sido tu historia, Dios cree en ti y Dios se preocupa por ti. Y realmente creo que lo que tenemos que entregarle es una vida muy auténtica y muy original porque al fin de cuentas ha sido la vida que Jesús nos ha entregado a cada uno de nosotros. La atracción del sillón nos gusta a todos, ¿no? Entonces, cuando un cura se olvida que es pastor de un pueblo y se transforma en un clérigo de Estado... Le aplaudo al Papa Francisco porque no se esconde de nada. Realmente el cura es pastor de su pueblo y vemos claramente una iglesia, vemos claramente a un Papa que ve en salida y que no le da miedo ir y pisar los terrenos fuera del Vaticano, que no le da miedo ir y pisar las periferias. Muy lejos. Cerca 20 minutos. 20 minutos. Sí. Sucia, no sé, muy sucia. Es única, ¿no? El Roma es única. Es el testimonio de una persona que está dispuesto a salir y no encerrarse, en ver los problemas a la cara. Y es bonito ver justamente al Papa que está frente a los chicos, escuchándolos y los está mirando con atención. ¿Cuánto trabajo cuesta escuchar hoy en día? Dicen que Dios nos dio dos orejas y una boca, porque lo que tenemos que hacer es escuchar más y hablar menos. Ojalá aprendamos del Papa que teniendo los problemas que tiene el Papa se da el tiempo de escuchar y escucha muchísimo y más que responder las dudas insiste en la idea de la acogida que todos tienen un lugar en la iglesia y en el corazón de Jesucristo vemos pues al Papa que está contento de haber palmado la situación actual y las heridas de esta juventud y el Papa se ve convencidísimo de que la iglesia es el lugar de acogida para todos lo único que sí puedo decir es que se habló mucho misericordia y poco conversión. Pero da igual, ojalá y nosotros en primer lugar nos logremos dar cuenta de la misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y ahora sí, ¿qué me pareció la película? Bueno, de entrada déjame decirte que no es la película del Papa Francisco, sino que más bien es el documental de Jordi Évole. Y como documental de Jordi Évole, la hace totalmente ad hoc a su papel de periodista. El fin de la película no era evangelista. ¿Cómo lo hicieron para seleccionar a estos 10 muchachos? No tengo la más mínima idea. Lo que sí sé es que estuvieron súper bien seleccionados. Cada uno tenía una historia bastante clara y algo para contarle al Papa. Oye, es que qué vulgaridad hablarle de tú al Papa, qué vulgaridad hablar de la chica pornográfica. Sí, tal vez sí. Los chicos bien seleccionados, el montaje, la planificación, los planos, los contraplanos, todo estuvo muy bien pensado. Al final de cuentas, no podemos quitar la idea de la cabeza que quien produjo la película fue Disney. ¿Y Disney qué hace? Vender. Y lo hizo bastante bien. Esto no debe ser así. No importa ya. La vida es diferente. Asustar ya no basta. Pero robarse a los niños, robaré los necesarios para salvar esta compañía. Me besaré de todo aquel que quiera impedirlo. ¡No! Buenas noches, mamá. ¿Eh? Buenas noches. ¿Eh? Buenas noches, ¿Eh? mamá. Buenas noches. ¿Eh? Terminado. Terminado. Te agradezco, en verdad, haber llegado hasta este momento el video. Si llegaste hasta esta parte, creo que puedes preguntarte como católico, ¿qué puedo hacer yo como apóstol del Señor? ¿Cómo trato y cómo puedo tratar mejor a las personas que piensan distinto que yo? Veo a un papá muy humano que se puso con afecto, con cariño y sin miedo ante los dolores de la juventud. Una clase extraordinaria de comunicación y de evangelización en un mundo moderno muy al estilo del Papa Francisco. Ahora, estamos en la octava de Pascua. Déjame te digo que Jesús ha vencido, que Jesús no ha muerto y que el pecado no tiene la última palabra. El enemigo no ha ganado. El domingo pasado lo acabamos de ver. Jesucristo resucitó y eso es lo que nos llena de esperanza a los cristianos. La vida y el amor tienen la última palabra y lo que decía el Papa, las ideas podemos negociarla, la fraternidad nunca. Ojalá 
y realmente luchemos cada día para vivir mejor la fraternidad como cristianos y como católicos. No me quiero despedir sin recordar lo que dice el Papa, que la mejor manera de evangelizar a un joven es otro joven. Así me viene a la memoria que desde el primer momento que el Papa salió al balcón, dijo, recen por el Papa Benedicto XVI y recen por mí. Todas las ocasiones que el Papa sale hablando, pide oraciones por él. Estoy convencidísimo que es más difícil ser el Papa que ser el presidente de Rusia, Estados Unidos, del país que quieras. Tienes 100 millones de católicos y es el oficio más duro. Ojalá y que esta película no nos ayude a separarnos de la iglesia, sino que realmente nos ayude a estar más cercanos a Jesús, más cercanos a nuestros hermanos y sobre todo a la iglesia. Te agradezco muchísimo haber llegado hasta este momento del video. Compártelo y quiero escuchar aquí abajo tus comentarios de qué opinas de esta película. Nos vemos la siguiente.